সভায় সুরে সুরে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ বিশ্বায়নের শেকড়ের সন্ধান একুশে টেলিভিশনের ১৯ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে চলার প্রত্যয় এবং সিরিয়ায় বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় মার্কিন জোটের বিমান হামলা পাল্টা জবাব দিচ্ছে দামেক্স পবিত্র সবে মেরাজ আজ মহান আল্লাহর সাথে মহানবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন চোদ্দ নির্দেশনা নতুন স্বপ্ন আর নতুন আশায় রমনার বটমূলে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়েছে ছায়ানটের শিল্পীরা শেকড়ের সন্ধানে এক ছাতার নিচে জড় হয় সব বয়সের মানুষ গানে গানে এগিয়ে যাওয়ার চেতনা স্বাগত বাংলা বছর চোদ্দশো পঁচিশ রিয়াজ সুমনের রিপোর্ট দর্শক আমরা রিপোর্টটির জন্য অপেক্ষা করছি দর্শক রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছার মাত্র আমরা প্রচার করব চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও দেশের দীর্ঘতম আল্পনা আঁকা হয়েছে রাজধানী মানিক মেভিনিউয়ে শুক্রবার রাত এগারোটায় জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর উদ্বোধন করেন আল্পনা অঙ্কনে চিত্রকর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের নকশায় আল্পনা অঙ্কনে অংশ নেয় ছয়শো পঞ্চাশ জন শিল্পী সহ নগরবাসী মানিক সিকদারের রিপোর্ট রং ডংনের খেলা বর্ষবরণের আগেই প্রাণচঞ্চল জাতীয় সংসদের বহিরাঙ্গন চোদ্দশো পঁচিশ বঙ্গাব্দকে বরণ করে নিতে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে প্রতি বছরের মতো এবারও আঁকা হয়েছে দীর্ঘ আল্পনা উদ্বোধন করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী সঙ্গে ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এ সময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসে এই আয়োজন আমরা নতুনকে ধারণ করে গর্বের সঙ্গে অহংকারের সঙ্গে এবং আমাদের সক্ষমতা দিয়ে শ্রম দিয়ে সততা দিয়ে আমরা দেশটাকে আরও সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব চোদ্দশো পঁচিশকে বরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি সেই সময়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কেননা আজকে বাংলাদেশ এক নতুন উচ্চতায় উদ্বোধনের পর রাস্তা জুড়ে আল্পনা অঙ্কনে অংশ নেন ছয়শ জন শিল্পী যোগ দেয় নগরবাসী বর্ষবরণ হবে সবাই আল্পনা আঁকছে মানে আমাদের শিল্পীরা আমি অবশ্য শিল্পী না দীর্ঘ দেখা যাক কতটুকু করা যায় ইচ্ছা আছে অনেক বড় বড় আমরা ফ্রেন্ডা মিলে করতেছি খুব ভালো লাগতেছে দেখেন রাত দুটো বাজে জাতীয় সংসদের পাশে আল্পনা অঙ্কনের পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক নানা আয়োজন মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা দর্শক সংবাদের শুরুতেই জানাচ্ছিলাম রমনার বটমূলে গানে গানে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়েছে ছায়ানটের শিল্পীরা রিয়াজ সুমনের রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে এখন দেখুন ভোরের হিম বাতাসে নববর্ষের সম্ভাষণ প্রতিবারের মতো সুরে সুরে বাংলা বছর চোদ্দশো পঁচিশকে স্বাগত জানায় ছায়ানটের শিল্পীরা জরাজীর্ণ আর পুরাতনকে পেছনে ফেলে প্রতিটি কণ্ঠে শুভ কল্যাণের ডাক অল্পক্ষণের মধ্যেই রঙিন হয়ে ওঠে রমনার বটমূল পয়লা বৈশাখের শাশ্বত আহ্বানে এক কাতারে সব ধর্ম বনের মানুষ
সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র নজরুলের অসাম্প্রদায়িক বাংলার চেতনা হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির মেল বন্ধন পয়লা বৈশাখ ছায়ানটের অনুষ্ঠান ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে রমনার বটমূল অশুভ শক্তি রক্ত চক্ষু আর অন্ধকারের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে প্রতি বছরই বড় হচ্ছে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখ আজ বাঙালি জাতির সর্বজনীন উৎসব আর ঐক্যের চেতনা রিয়াজ সুমন একুশ টেলিভিশন ঢাকা বেসরকারি খাতে দেশের প্রথম টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টেলিভিশন পা রাখলো উনিশ বছরে জন্মদিনের কেক কেটে প্রথম পোহরে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক উনি শুভেচ্ছা জানান বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এগিয়ে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে একুশের পরিবার বিস্তারিত জানাচ্ছে আদিত্য মামন একুশ মানে মাথা নত না করা একুশ মানে মুক্ত চিন্তার খোলা জানালা এই চেতনা লালন করে এগিয়ে চলা একুশে টেলিভিশনের জন্মদিনের প্রথম প্রহরের কেক কাটেন অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোফান চৌধুরী একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল ব্যবস্থাপনা পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী সিকদার পরিচালক কে এম শহীদুল্লাহ সাকিব আজিজ চৌধুরী রবিউল হাসান সহ সাংবাদিক কর্মকর্তা ও কলাকুশলীরা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে নব উদ্যমে পথ চলার কথা বলেন একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বাংলাদেশের শৃঙ্খলিত গণমাধ্যমকে মুক্ত করে দেওয়ার একটা অঙ্গীকার নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে এই ক্ষুদ্র জার্নালিটি খুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে দেখার জন্য একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশে একটা গণমাধ্যম জগতে বিপ্লব স্থাপন করে কিন্তু পরবর্তীকালে একুশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয় আজকে আবার এই বাংলাদেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন একুশে আবার নতুন করে তার পথযাত্রা শুরু করেছে উনিশে পদার্পণ একুশে টেলিভিশন ও দেশের গণমাধ্যমের জন্য গৌরবের বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোভান চৌধুরী একুশে টেলিভিশন তার ঐতিহ্যকে এই প্রতিযোগিতার মধ্যেও ধরে রেখেছে সেজন্যও তাদেরকে অভিনন্দন জানাই তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন মা মাটি মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে একুশের ভূমিকা প্রশংসনীয় তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করছে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখেছে কিন্তু তার বৈশিষ্ট্যতা হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আনুগত্য তারুণ্য শক্তি নিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকারের কথা বলেন একুশে টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী সিকদার তারুণ্যের শক্তিকে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়বার জন্য এই একুশের সকল সদস্য অবিরাম সংগ্রাম করে যাবেন জন্মদিনের শুভখনকে আরও রঙিন করে প্রথম প্রহরের অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা যাত্রা শুরুর লগ্নে একুশে সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস তবে চলার পথ মসৃণ হয়নি সব সংকট পায়ে দোলে একুশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বারবার উনিশে পা রাখার এই দিনে একুশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রী রওশন এরশাদ তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও বিএনপি মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিশিষ্ট জনেরা একুশের বর্ণিল পথ চলার কথা জানাচ্ছেন সাজেদ রুমেল প্রতিষ্ঠার পর আঠাশ মাস একুশে টেলিভিশন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ছড়িয়ে জয় করে মুগ্ধ করে কোটি দর্শকের মন কিন্তু সারা জাগানো এই চ্যানেলটি দু সালে আইনি জটিলতার অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া হয় একুশে শিকার হয় প্রতিহিংসার রাজনীতির সঙ্গে 
আমাদের নিয়মিত সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে একুশে টেলিভিশন বন্ধের পর বছরের পর বছর রাজপথে ছিল সে সময়ের একুশের সাংবাদিক কর্মী কলাকুশলীরা সঙ্গে ছিলেন সুফানোত্থীরা দু হাজার পাঁচ সালে আদালত একুশে টেলিভিশন সম্প্রচারের বৈধতা দিলেও সরকার যতটা দ্রুত বন্ধ করেছিল খুলে দিতে সেই দ্রুততা দেখা যায়নি দু হাজার সাত সালে আবারও সম্প্রচারে আসার পর থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাত পার করে পা রাখল উনিশ বছরে একুশের জন্মদিনে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ তার বাণীতে কামনা করেছেন একুশের সাফল্য গণমানুষের উন্নয়নে ভূমিকা রাখারও আহ্বান জানিয়েছেন সে সময় প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরুর ঘোষণা দিয়েছিলেন আজকেও তিনিই প্রধানমন্ত্রী জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শেখ হাসিনা অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং সুস্থ বিনোদনে একুশের ভূমিকা রাখার আশাবাদও বঙ্গবন্ধু কন্যার বাণীতে একুশের পথ চলার এই লগ্নে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম রৌশনের সাথ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বাংলাদেশের যে বিশ্বকর উন্নয়নের অগ্রযাত্রা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক পথে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখছে গণতান্ত্রিক পথে যে দৃঢ় ভূমিকা রাখছে তার নৃত্যসঙ্গী হিসাবে একুশ তার যথাযথ ভূমিকা রাখবে সেই কামনাই করি আমি এছাড়া বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার বাণীতে বলেছেন দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে একুশে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে একুশে টেলিভিশনের মালিক পক্ষ চান ১৯ বছরে পা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংবাদ ও অনুষ্ঠান দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের পাশে দাঁড়াবে চ্যানেলটি একুশে টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে সম্মানিত দর্শক কলা কৌশলী সাংবাদিক বিন্দু এবং বিজ্ঞাপন দাদাকে একুশে টেলিভিশনের পরিবারের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করব এবং একুশে টেলিভিশন আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের যা যা করা প্রয়োজন ইনশাল্লাহ আমরা তা করব প্রতিষ্ঠাকালীন একমাত্র টেলিস্টেরিয়াল চ্যানেল বর্তমানে স্যাটেলাইটে দেখেন দর্শকরা একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও সিইও মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন দক্ষ কর্মী ও উন্নত প্রযুক্তির সমাবেশেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে এক সময় যেটা একুশে টেলিভিশন তার পুরো অনুষ্ঠান সূচির মধ্যেই পুরোটা ধারণ করত এখন সেই সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন চ্যানেল এসছে কাজেই এই চ্যালেঞ্জটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ বড় বিনিয়োগ নিয়ে প্রযুক্তির যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জ যদি মোকাবেলা করা যায় দক্ষ জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ করে তোলার যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জে যদি মোকাবেলা করা যায় তাহলে একুশের প্রতি যে মানুষের আস্থা একুশের যে অগ্রযাত্রা সেটা আরও দুর্বার গতিতে হবে বলে আমার মনে করে সংবাদ বিনোদনে দেশের কোটি দর্শকের স্বপ্ন পূরণের চ্যানেল হয়ে উঠবে একুশে টেলিভিশন এমন প্রত্যাশা সবার রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের জবাবে এবার আর হুমকি নয় সরাসরি সিরিয়ায় হামলা শুরু করেছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জোট বিমান হামলার মধ্য দিয়ে পাল্টা জবাবও দিচ্ছে সিরিয়া রাতে ডামেস্ক হোম সহ তিনটি শহরে রাসায়নিক অস্ত্রের গবেষণাকার গুদাম সহ বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন জোট এ হামলায় চমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে হামলায় যুক্তরাজ্যের চারটি আর এএফ টর্নেটোর বিমানও অংশ নিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দামেস্কে কমপক্ষে ছয়টি বড় ধরনের বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে তবে এই ঘটনায় এখনো কোনো হতাহত নেই বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস ম্যাটিস সিরিয়া বলছে দামেস্কের কাছে কমপক্ষে তেরোটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হয়েছে হামলার পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে আসাদ সরকার বাহিনী ইসলামী ব্যাংক বিরতি ফিরে এসে যা থাকবে সৌদি আরবের রিয়াদে ভবনে আগুন অন্তত আট বাংলাদেশের মৃত্যু দগ্ধ আরও কয়েকজন খুলনা সিটিতে বেড়েছে ভোট কেন্দ্র সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি হচ্ছে বললেন রিটার্নিং অফিসার
আবার আমন্ত্রণ সকাল 9টার 21 এ সংবাদে আজ পবিত্র শবে মেরাজ নবতের 11 তম বছরে 27 রজব রাতে মসজিদুল হারাম থেকে সপ্তম আসমানে মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান সহ আল্লাহর কাছ থেকে 14 টি নির্দেশনা লাভ করেন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে পবিত্র রাতকে অতিবাহিত করবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রিপোর্টে আরো জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী আরবি মিরাজ শব্দের অর্থ উদ্ধগমন আর ইসলামী পরিভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সশরীরে সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা হয়ে প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান ও সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন বুয়াতের 11 তম বছরের 27 এ রজব 51 বছর বয়সে আরশে আজিম পরিভ্রমণ করে মহান রাবুল আলামিনের দিদার লাভ করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনে সূরা নাজম ও সূরা ইসরায় মিরাজের বিবরণ আছে এছাড়া বুখারী মুসলিম সিয়াহ সিত্তা সহ অন্যান্য কিতাবেও আছে পবিত্র মিরাজের সুস্পষ্ট বর্ণনা আসলে তো পৃথিবীতে এটা অদ্বিতীয় ঘটনা মেরাজ কিন্তু আর কোনো মানুষের হয়নি কোনো রাসূলের হয়নি নবুয়তের প্রমাণের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো মেরাজ সুতরাং এই মেরাজ বিশ্বাস করা যেমন আমাদের কর্তব্য এই মেরাজের শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের জন্য অতি জরুরি এই সাক্ষাতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সহ পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার আত্মীয়ের অধিকার রক্ষা মানব হত্যা নিষেধ সহ মোট 14টি নির্দেশনা আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেন তিনি বিষয়গুলোর প্রথম হলো যে আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে তারপরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তোমরা ওয়াদা পূরণ করবে এবং সর্বশেষ বলা হয়েছে অজ্ঞানতার সাথে কোনো কিছু করবে না এই পবিত্র রজনীতে নফল নামাজ কুরআন তেলাওয়াত জিকির আজগার সহ ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা নফল নামাজ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত দুরুদ শরীফ মোহাম্মদ নূর নবী 21 টেলিভিশন ঢাকা সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে আট বাংলাদেশি মৃত্যু হয়েছে গুরুতর দগ্ধ হয়েছে পাঁচ জন শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে দশটায় রিয়াদ বিমানবন্দরের কাছে নুরানি ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত অবস্থায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এ দুর্ঘটনা ঘটে মৃত সাত বাংলাদেশি পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হলেন নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদীর কাঠালিয়ার রবিন গাজীপুর কালীগঞ্জের হিমেল রূপগঞ্জের মজিদ ঢাকার যাত্রাবাড়ি সোলেমান কিশোরগঞ্জের ইকবাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেলিম ও সিলেটের জোবায়ের আহত নরসিংদীর ডাঙ্গা ইউনিয়নের মাঝের চরের পাভেল ও ঢাকার খোরশেদের অবস্থা আশঙ্কাজনক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রসঙ্গ খুলনা সিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্মমুখর হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে ব্যস্ত সংশ্লিষ্টরা প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ সহ অবাধ নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে আশ্বাস দিয়েছেন কর্মকর্তারা খুলনা প্রতিনিধি মহেন্দ্রনাথ সেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম উনিশশো নব্বই সালের ছয় আগস্ট সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হওয়ার পর খুলনায় চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চমবারের মতো নির্বাচনে একজন নগর পিতা একত্রিশ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত দশ নারী কাউন্সিলর পদে নির্বাচন পনেরো মে সে লক্ষ্যে ব্যস্ততা বেড়েছে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ সহ সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানান আঞ্চলিক কর্মকর্তা প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে আমরা ভোট কেন্দ্রগুলো যাচাই বাছাই করছি আমাদের ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের যে প্যানেল তৈরি করা সে কাজও আমাদের চলছে গতবারের তুলনায় ভোটার বেড়েছে অর্ধ লক্ষাধিক সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী নগরীতে এবারের ভোটার চার লাখ তিরানব্বই হাজার চারশো চুয়ান্ন জন বেড়েছে কেন্দ্রের সংখ্যাও নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান এই কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশনা অনুযায়ী একটা সুষ এবং খুলনাবাসীর সকলের সহযোগিতায় আগামী পনেরোই মে একটি সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ এবং নির্ভক্ষ ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করতে পারে খুলনা সিটি নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছে কমিশন তাই সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার আশ্বাস দিয়েছেন কর্মকর্তারা সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন আবার নিচ্ছে ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে যা থাকবে
গাজা সীমান্তে আবারো ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরায়েলি সেনাদের সংঘর্ষ নিহত এক আহত শতাধিক এবং লালিগায় টানা চতুর্থ জয় রিয়াল বেটিসের জেনোয়াকে হারালো এক শূন্য গোলে এই সাথে শেষ করব সকাল নয়টার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সেক্রেটারি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শুরুনাম গুলো জানাবো আরও একবার সূর্য ফোটার আভায় সুরে সুরে রমনা বটমূলের ছায়ানটের বর্ষ বরণ বিশ্বায়নের শেকড়ের সন্ধান একুশে টেলিভিশনের উনিশ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকের উদ্বোধন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে চলার প্রত্যয় সিরিয়ায় বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় মার্কিন জোটের বিমান হামলা পাল্টা জবাব দিচ্ছে দামেজ সবশেষ খবর জানতে ডায়াল কোন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাস্ট টিভি ডট কম ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম সার্চ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বেলা এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন